Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Hospital Regional ya administra la vacuna de IPRA a los primeros voluntarios. Es uno de los 19 centros de toda España que participan en la última fase del ensayo clínico de la vacuna española contra la COVID-19 antes de su comercialización. Esta última fase ya fue autorizada por la Agencia Española del Medicamento una vez que se demostró una buena tolerabilidad, seguridad y una respuesta potente contra las variantes, incluida la Omicron. Además de sacar el mercado la vacuna española, el estudio busca confirmar que serviría como una tercera dosis tras otras previas de AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen y parece que IPRA podría aumentar incluso la protección frente a la covid Mientras que algunas comunidades autónomas, con el apoyo de las patronales, han pedido la reducción de las cuarentenas a cinco días, los sanitarios desaconsejan tomar esta medida. ¿Qué opinan los ciudadanos de que se haya rebajado a una semana el tiempo de cuarentena para casos positivos en COVID? Les escuchamos. Eso ya es dudosillo, porque antes nos tenían 15 días encerrados, que yo, me, yo no lo he pasado, pero lo he pasado a mí y me lo he tenido que comer yo entero. Y ahora... Eso ya no lo entiendo yo y eso ya es cosa de los médicos, pero vaya, me parece pocos días. Yo creo que son pocos, porque hay gente que sigue dándolo positivo a lo largo de más de siete días. Es poco porque hay gente de que han pasado la semana y, y que siguen estándolo. Siete días muy malamente. Si ellos dicen siete días, hasta incluso hasta pueden ser hasta menos, yo creo que ya está bien. Los sindicatos de trabajadores administrativos de centros sanitarios de Málaga se han concentrado este pasado viernes a las puertas del Hospital Regional de Málaga y es que los trabajadores piden una equipación salarial al resto de las comunidades autónomas y denuncian el incumplimiento de acuerdos firmados con la Administración Pública. Estamos aquí porque pedimos, como las demás comunidades autónomas, no solo una equiparación salarial, sino que la carrera profesional sea fácil y accesible. Eh, es una inyección, una pequeña inyección económica eh, para los profesionales. Los profesionales del sistema sanitario público cobran una porquería y es algo que es un reconocimiento profesional a ellos. Llevamos más de 12 años de lucha y estamos aquí porque la, la Administración ha incumplido todos los acuerdos. Cumplió, incumplió los acuerdos de julio del 2021 y lleva incumpliendo acuerdos los más importantes del 2018-2019, con un acuerdo marco en donde se extrapolaba la carrera profesional al resto de categorías y así más de 12 años. El delegado territorial de la Consejería de Salud, Carlos Bautista, hizo referencia a esta concentración y dejó claro que el trabajo de la Consejería ha sido mejorar la sanidad pública, marcando las inversiones en inmuebles y nuevas infraestructuras y a la vez ocupar la segunda legislatura en mejorar las condiciones laborales. El apoyo de la Consejería a cambiar el rumbo que llevaba eh, el Servicio Andaluz de Salud y la propia consejería en la dinámica de la sanidad pública en Andalucía es clarísimo, ¿no? Invertir, invertir, invertir. Y ahora llega el momento que ahora que, que tenemos lanzado eh, unas inversiones históricas, en este caso la provincia de Málaga, en cuanto a infraestructura, ahora la próxima legislatura nos toca invertir, invertir, invertir en profesionales, carrera profesional, estabilización. La secretaria general de Familias, Ana Mata, ha dado a conocer que la provincia de Málaga recibirá 268.000 euros en subvenciones en materia de apoyo a las familias. Mata ha incidido en que estos fondos servirán precisamente para afrontar el reto de crecimiento demográfico de Andalucía. Y en esta línea vamos a seguir trabajando porque consideramos que atender a 1.159 mujeres y tener como resultado 254 nacimientos nuevos supone avanzar en natalidad y reto demográfico en nuestra comunidad autónoma, que por otra parte también tenemos que decir que también se está trabajando en esa estrategia de reto demográfico al igual que en otros puntos de España. ¿no? El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que la Unión Europea dará un año más a Andalucía para gastar los fondos. Son 1.900 millones de euros del primer programa puesto en marcha para hacer frente a la pandemia. Moreno comentó en Twitter que se trata de una buena noticia y que esta ampliación del plazo ya la solicitó en su reciente visita oficial a Bruselas. Además, para el consejero de la Presidencia, Elías Bendodó, este paso supone todo un éxito de la gestión de Moreno, que ha sido tenido en cuenta en Europa. Durante el año pasado, nuestra comunidad fue la que más fondos recibió, en términos absolutos, un 17% de la cuantía repartida por el Gobierno central. 
La petición de Carlos San Juan, el pensionista que se plantó en Madrid para reclamar una atención más humana en las sucursales, ya ha tenido respuesta y es que la banca lanza un plan de atención para las personas mayores en las oficinas. La mayoría de las entidades bancarias han decidido recular y ha mostrado su compromiso para ofrecer atención a la demanda de los más mayores. Santander o Abanca amplía su atención al cliente hasta las 2 de la tarde para la retirada de efectivo. Hasta ahora lo hacían hasta las 11 de la mañana. La recogida de firmas de Carlos San Juan ha hecho efecto. La denuncia de exclusión financiera de los mayores ha llevado a conversar al impulsor de la misma con el gobernador del Banco de España. El Ministerio de Economía también exigió a las entidades bancarias llevar a cabo iniciativas para ofrecer un trato más humano en las sucursales bancarias. Estas prácticas también van dirigidas a mantener el máximo número de sucursales bancarias en las zonas rurales. Los bancos así quieren hacer especial énfasis en que van a mejorar el servicio que prestan a las personas mayores en las oficinas. Así se desprende del segundo borrador conjunto del plan de actuaciones para atender mejor a la tercera edad de las tres patronales del sector, bancos, antiguas cajas de ahorros y las cajas rurales. A partir del próximo mes de julio, los vehículos deberán ir equipados obligatoriamente de serie con 10 sistemas de ayuda al conductor y una de ellas será la caja negra. La caja negra, también conocida con las siglas EDR, tendrá un funcionamiento parecido al que realiza en los aviones. Registrará únicamente datos en situaciones concretas, no guardando datos personales como el nombre, la edad o el sexo del conductor. Por lo tanto, y según la Dirección General de Tráfico, no sirve para dirimir la culpabilidad en un accidente, pero sí para analizar las causas e incentivar a mejorar la conducción. El objetivo es recopilar información tanto del vehículo como de sus ocupantes, registrando y almacenando los datos para, en caso de accidente, poder conocer lo que ha ocurrido antes, durante y después del siniestro. La Unión Europea considera que las cajas negras serán una herramienta muy útil a la hora de mejorar la seguridad de los vehículos, conociendo los umbrales de lesiones en un accidente, por ejemplo, o bien desde los aspectos legales en la reconstrucción de accidentes y lucha contra las infracciones. Y pese al elevado precio de la vivienda en nuestro país, ya saben, un 5,3% más caro durante 2021, la compraventa aumentó más de un 38% durante el año pasado. La compraventa de viviendas subió un 38,1% en 2021, hasta alcanzar las 676.775 unidades y el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.507 euros por metro cuadrado, un 5,3% más. Mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda lo hizo en un 35,7%. Estas variaciones positivas responden a la comparativa con el año 2020, un ejercicio anómalo por la crisis del COVID-19, según informa el Consejo General del Notariado. Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 38,2% interanual, mientras que las unifamiliares aumentaron un 37,8% interanual. El precio de los pisos tuvieron un ascenso del 3,6% con respecto a 2020, mientras que las viviendas unifamiliares promedió un aumento del 10,2%. El crecimiento de la compraventa de vivienda creció en todas las comunidades autónomas. La Consejería de Educación solo aprueba nuevos conciertos para formación profesional y vuelve a rechazarlos para bachillerato. Los sindicatos y patronal de la enseñanza privada recuerdan que subvencionar esta etapa no obligatoria fue un compromiso del actual gobierno de la Junta de Andalucía. La Delegación Territorial de Educación de Málaga ha vuelto a rechazar la petición de conciertos de unidades de bachillerato, como habían solicitado los centros privados, lo que lleva a la patronal y sindicatos a denunciar el incumplimiento de un compromiso del actual Gobierno de la Junta de Andalucía. La Comisión Provincial de los Centros Educativos ha emitido un primer informe sobre las solicitudes de nuevos conciertos. De todas las solicitudes de nuevos conciertos educativos, la Comisión ha informado favorablemente solo a las relacionadas con la formación profesional y a la educación especial. Para educación primaria y secundaria no se habían presentado ninguna solicitud. En cambio, sí se habían solicitado hasta 32 unidades más de educación especial, de las que se han informado favorablemente 15. Respecto a los ciclos de grado medio, se solicitó concertar 10 unidades y hay un informe favorable para 4, el mismo número para ciclos superiores, aunque en este caso las solicitudes fueron 20. En cambio, educación sigue sin abrirse a concertar nuevas unidades en bachillerato. 
La archicofradía de la pasión se ha reunido con el cabildo catedralicio y probablemente habrá novedades en su estación de penitencia en el primer templo de la ciudad. Nos lo cuenta mejor Raquel Espejo. Buenas compañeros, si hay algo de lo que se quejen las hermandades con el nuevo recorrido oficial es el tiempo de paso en la catedral, sobre todo aquellas que históricamente lo hacían. ¿Por qué? Porque solamente se trata de cruzar la vía sacra. Esto a los que no realizan la estación de penitencia no les afecta, pero a aquellas que históricamente venían realizando sus estaciones dentro del primer templo de la catedral, pues se han visto afectadas porque por tiempo de paso no pueden realizarlo. Sin embargo, la Archicofradía de la Pasión, tras reunión con el Cabildo Catedralicio, ha conseguido que se le permita el acceso completo a la catedral, no limitándose a cruzar, sino a recorrer las naves y el trascoro catedralicio. Y en cuanto a la salida, pues los archicofrades de pasión esperan que se pueda realizar de forma normal en la que viene siendo su sede, aunque ahora esté en obras, que es la Iglesia de los Mártires. Y tras la aprobación de la reforma laboral, comienzan a publicarse previsiones sobre cómo influirá a los distintos sectores. Por ejemplo, en Málaga, 13.500 trabajadores de la construcción pasarán a ser indefinidos. Así lo ha dado a conocer el Partido Socialista. Podemos decir que si en la provincia de Málaga hay exactamente 53.400 trabajadores que trabajan en el sector de la construcción, se estima que como mínimo el 25% de ellos, es decir, 13.500 trabajadores, van a pasar a ser indefinidos. Que además de la construcción, como estamos viendo aquí, somos una provincia que nos dedicamos prácticamente al turismo, y a hostelería, pero también tenemos que ver todas las personas y todas las empresas que derivan, que son de servicio de, del turismo y de la hostelería, que han tenido siempre contratos con precariedad laboral tan tremenda que ha venido a tener eh, una inestabilidad familiar porque no sabían nunca cuándo iban a tener trabajo, cuándo iban a cobrar prestación. Nos vamos ahora hasta Laurín de la Torre, donde han ideado una medida para penalizar el consumo de agua frente a la sequía. Sandra Chávez. El alcalde Joaquín Villanova ha anunciado modificaciones extraordinarias de medidas para garantizar el abastecimiento de agua para los vecinos de aquí de la Orín de la Torre. El alcalde modificará la ordenanza de aguas con la intención de promover el ahorro y penalizar el gasto excesivo. Se va a aprobar un decreto de emergencia que posibilitará invertir un millón más en obras para asegurar el abastecimiento de aguas cara al verano, que pueden suponer un ahorro de más del 50%. El Edil ha manifestado que el tramo de mayor consumo se incrementará en un porcentaje equivalente al IPC para de esta forma solucionar este problema que ha calificado de emergencia climática generalizada. Precisamente ante la peor sequía del siglo, un grupo de agricultores y la Asociación de Viña Grande han decidido sacar tras 35 años la figura de San Francisco de Paula de la ermita El Alamillo, esperando que esta devoción traiga las tan deseadas lluvias. La Concejalía de Juventud de Laurín de la Torre y la Asociación de Corresponsales Juveniles organiza el campamento urbano de Semana Blanca para los más pequeños de la casa. Habrá talleres de manualidades, multideporte y excursiones. El precio del campamento son 20 euros. Como novedad también este año contamos con un descuento por segundo hermano, que es muy importante vale, que si queréis el descuento se haga a través de la aplicación. El campamento se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo, en horario de mañana, sin mirar al escolar. Las inscripciones deben realizarse a través de Internet con el QR del cartel anunciador. Los alumnos y alumnas del Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Juventud han presentado el libro Jaleo en el Silencio, donde con gran ilusión han expuesto el aprendizaje de este curso. Ellos han, lo que han sentido lo han escrito. Y la verdad es que cosas como esa, pues muchas veces eh, se hace un trabajo a nivel psicológico también, incluso. La Concejalía de Juventud va a imprimir los textos en un formato físico para dar un empujón a los futuros escritores del municipio. Nos vamos ahora hasta Coín, donde el municipio ha abierto el plazo para la licitación y el arreglo de una de las entradas al municipio que contará con 120.000 euros de inversión. El Ayuntamiento de Coín ha anunciado el inicio de la licitación de la obra para la construcción de una rotonda y mejorar el acceso a la ciudad de una de sus principales entradas, la urbanización 
Miravalle. El alcalde de la localidad, Francisco Santos, ha visitado la zona para explicar a los vecinos de la urbanización en qué va a consistir dicha actuación. Esta entrada a Coín es una entrada también al centro de Nuevo Cares de Mayores, en la que también vamos a poner un espacio para que las personas con movilidad reducida puedan parar sus vehículos sin ningún tipo de, de problema, que en estos momentos ocasiona también problemas de tráfico y todo lo que es la zona de contenedores de este lugar pues se va también a alterar y se van a poner de forma soterrada. Así que se va a hacer una actuación integral que se va también a, a complementar con otras actuaciones que tenemos dentro de los presupuestos participativos. Del mismo modo se llevará a cabo otras intervenciones con una inversión de más de 140.000 euros. La más destacada es la construcción a lo largo del año de un parque infantil dentro de la urbanización. Y si hablamos de turismo, la cercanía de San Valentín planteó un fin de semana en la provincia de Málaga con una alta ocupación Paco Conejo, por encima del 60%, ¿no? Valga como dato que se espera una ocupación del 60% en San Valentín. Según AECOS, se espera que reabran sus puertas casi una veintena de hoteles de la provincia de Málaga ante las buenas previsiones. Los hoteles de la provincia de Málaga prevén una ocupación superior al 60% en San Valentín, con ofertas que incluyen cenas románticas y circuitos termales o programas de belleza en pareja, según datos recopilados por AECOS. En concreto, las estimaciones apuntan a una ocupación del 61,64% durante el fin de semana del 11 y 12 de febrero y una previsión del 59,01% en el 18 y 19 de febrero. Los empresarios hoteleros esperan superar estas previsiones con un repunte de última hora proveniente de emisores de provincias cercanas y procedentes de la demanda local de los propios malagueños que se animen a celebrar estas fechas en municipios próximos. Con el objetivo de ayudar a las empresas a afrontar la digitalización, la Junta de Andalucía está concediendo ayudas a empresas destacadas de la región. Por ello, aquí en nuestra provincia, concretamente la iniciativa Con los pies en la sierra, en Sierra de las Nieves, ha recibido más de 10.000 euros. Queríamos sobre todo poner en valor pues, a estos empresarios que realmente eh, destacan este patrimonio natural con el que contamos. Nosotros desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Turismo que lidera y dirige nuestro vicepresidente y consejero Juan Marín, tenemos muy claro que tenemos que estar del lado de los empresarios. Y por eso hemos puesto en marcha diferentes ayudas y herramientas que permitieran tomar impulso y sobre todo que lo hiciera, pudieran competir con otros destinos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es trabajar en equipo, esto es un ejemplo más de que tenemos que ir de la mano lo público y lo privado para poder atraer un turismo de calidad con servicios de excelencia y, por supuesto, esto es un ejemplo más de que en Málaga no es solo sol y playa, tenemos un paraje natural que hay que ponerlo en valor. Y precisamente este fin de semana van a haber muchos eventos en nuestra provincia. En el siguiente VTR les contamos qué es lo que pueden desarrollar durante este fin de semana. Disfruta del fin de semana con los planes que te proponemos desde 101 Televisión. Vuelve el Carnaval de Málaga tras el año de parón por la pandemia. Desde las 8 de la tarde de este sábado podrás seguir en directo el concurso de agrupaciones de canto a través de 101 TV. Si tu intención es verlo desde el Teatro de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, desde una hora antes podrás comprar tu entrada en taquilla o en cualquier momento a través de malagaentradas.com. Si lo tuyo es comprar de manera distinta, te recomendamos la ruta de mercadillos. En el Muelle 1, Welling o el Recinto Ferial podrás encontrar desde productos básicos hasta artesanía y alguna joya de coleccionismo. Para los planes en familias te recomendamos visitar el Teatro Chegaray, donde habrá doble pase a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde de la obra Momentos Mágicos. Y si quieres disfrutar de Peneque el Valiente, el Colegio Sagrada Familia El Monte acoge este sábado a las 12 de la mañana un pase con entrada gratuita. Y para los más nostálgicos, el Museo Andaluz de la Educación de Laurín de la Torre acoge durante todo el mes de febrero la exposición Juguetes de Nuestra Infancia. Una muestra con numerosas piezas de juguetes desde los años 50 hasta la década de los 2000. Y siempre será una buena opción o un plan complementario disfrutar de algún paseo por la playa, ruta de senderismo en el interior y dejarnos llevar por la gran variedad de oferta gastronómica de la provincia de Málaga. Málaga se ha convertido sin duda en la capital de la hostelería con la celebración del Salón HIT de Innovación que arrancó el pasado lunes en el Palacio de Ferias y Congresos. También tuvo lugar el Foro Nacional de Hostelería. 
Los presidentes de Hostelería de España y Andalucía han resaltado la calidad del Foro Nacional de Hostelería que se consolida en Málaga y que coincide también con el Salón HIT en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El programa del Foro Nacional, que se celebra este lunes, incluye temas destacados en el escenario actual del inicio de recuperación del sector hostelero, tales como el impacto en los destinos turísticos de eventos gastronómicos o el análisis de la situación laboral. En términos de empleo, bueno, pues nos faltan en torno a 100.000 empleos todavía en el sector. En fin, tenemos que trabajar, tenemos muchos deberes para ser más atractivos desde el punto de vista laboral. En eso vamos a trabajar, vamos a poner el hincapié. Ahora mismo el llegar al 2019, obviamente, y a esa normalidad es lo, es lo que esperamos todos a corto plazo, pero no tenemos que olvidar que se han perdido muchos compañeros en el camino. La mayoría de ellos confían que en el año 2022 sea el inicio de la recuperación tras la COVID-19, que ha golpeado en estos dos años al sector y están esperando a que la pandemia pronto sea un mal sueño. La operación inmobiliaria en el Perchel trae a Málaga un nuevo episodio y es que los partidos de la oposición piden convocar un pleno extraordinario para dar una alternativa al medio centenar de vecinos afectados, una medida que no ha entendido el alcalde. Los grupos municipales de PSOE y de Unidas Podemos se han unido para convocar un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para defender a los derechos del medio centenar de residentes en los llamados callejones del Perchel. El portavoz socialista Daniel Pérez exigirá al equipo de gobierno que se haga pública toda la información que tenga el Ayuntamiento relacionada con las propuestas y proyectos futuros planteados en la zona. En la propia ficha técnica del PEGO, que habría que respetar el mantenimiento de la población existente. Esto es lo que dice la propia norma del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Málaga. La concejala portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha recordado que estas calles se encuentran recogidas en el Plan Especial de Protección de Reforma Interior, P2 del Perchel Sur. El derecho a la vivienda y el derecho a quedarse en su barrio, en el barrio de toda la vida. Por su parte, el portavoz de la plataforma El Perchel No Se Vende, Enrique Gutiérrez, declara que se respete la legalidad. Esta mañana la empresa, la administración de la empresa está facilitándole negociar con los que tienen contrato indefinido, que son la minoría, y a los que tenemos contrato, y me meto yo desde el año 66 para acá, que llevamos ya treinta y tantos años viviendo aquí, pues no, que en marzo ya tenemos que dejar lo que sea y que no nos van a cobrar ni la vivienda. La pasada semana el ayuntamiento se reunía con los vecinos y el alcalde mostró su compromiso para que en este proceso no se cometiese ninguna irregularidad y no comprende la petición de este pleno extraordinario. No, lo práctico es respetar ese ámbito de diálogo eh, y de encuentro de empresa que compra, que tiene que ser responsable de lo que compra y responsable en relación a los vecinos en sus derechos, o sea, en el marco legal que hay ahí eh, en las rentas, ...y eh, de cara a sus expectativas... ...pues mostrar la máxima sensibilidad social como decía. Los vecinos siguen demandando ese diálogo... ...que todas las partes están pidiendo. Y vamos ya con otro asunto... ...cuanto menos preocupante como lo es la sequía... ...y es que sus efectos se notan ya en toda España... ...y aquí en Málaga... ...los pantanos se encuentran a solo un tercio de su capacidad... ...la viñuela vuelve a ser el embalse más crítico. Las temperaturas siguen siendo altas... ...y las lluvias siguen sin aparecer... Los pantanos son ya una sombra de lo que eran y los embalses malagueños se encuentran de media en un tercio de su capacidad. Según los datos de Hidrosur, solo uno de los embalses de la provincia se encuentra por encima de la mitad de su capacidad, como es el de Guadalteba, con el 53% lleno. El Limonero, La Concepción y Casasola se encuentran al 40% de su capacidad. Sin embargo, el de La Viñuela presenta la cifra más alarmante, con solo un 16% de su capacidad. La situación en el resto de Andalucía no es distinta a la de la provincia de Málaga. Es por eso que asociaciones de agricultores, como Asaja Córdoba, esté reclamando al Gobierno Central una fórmula urgente para aprobar un decreto de sequía ante las pérdidas de producción que están teniendo los agricultores por la falta de agua. Vamos ahora con la nueva ley de educación que condiciona el futuro de casi un centenar de estudiantes solo aquí en Málaga que hasta ahora compatibilizaban sus estudios de bachiller con la enseñanza en conservatorio. Pero esto ya no es posible porque la llamada ley CELA ha eliminado esta posibilidad a mitad de curso. Solo la modalidad de arte permite compaginarlo. La aplicación de la nueva ley de educación, conocida como LOMLOE, complica el curso a los más de 70 estudiantes malagueños matriculados en el bachillerato musical, una modalidad que permitiría compatibilizar los estudios en ciencias, ciencias sociales o humanidades con la formación en conservatorios. De esta forma, los estudiantes cursaban cuatro materias obligatorias 
en relación a las modalidades mencionadas y el resto de asignaturas se desarrollaban en el conservatorio. Así, al término de los dos cursos de bachillerato y el sexto de música o danza, estos estudiantes podían obtener de ambos títulos. Pero la nueva norma elimina el bachillerato musical a mitad de curso y solo permite esta dinámica flexible en el arte. Por lo que se plantean dos opciones, cambiar de modalidad con lo que ello implica o renunciar a la formación musical, pues compatibilizar bachiller con la carrera musical conlleva una carga lectiva inasumible para el alumnado. En toda Andalucía son unos 260 estudiantes afectados por esta situación, por lo que desde la Junta han pedido al Gobierno Central una moratoria para que estos cambios se implanten de cara al próximo curso y no justo ahora. Por su parte, la Asamblea Territorial de los Sindicatos de Estudiantes ha fijado un calendario de manifestaciones a nivel andaluz contra la aplicación de una norma que pone límites a la educación musical en toda España. Es por esta situación por la que se han concentrado los padres y alumnos del Conservatorio de Música Martín Tenllado. Así reaccionan a esta ley de educación los afectados. Eh, lo que pedimos para nuestro hijo es que siga el bachillerato musical, que lleva mucho tiempo funcionando, que le da la posibilidad de poder estudiar y desarrollar lo que quieran y que no lo encasillen y lo, lo hagan en, en jornadas marat maratonianas. Y que queremos ser músicos y que también podemos ser doctores si tenemos ganas. No me parece justo que hayan cogido y hayan quitado y les obliguen sobre todo a hacerlo en mitad del curso. Que eso, es, eso es quitarle el futuro a los niños. Queremos que se nos sigan respetando nuestras condiciones que teníamos hasta ahora como bachillerato musical y que no, no, no nos quiten nuestros derechos porque estudiar en un conservatorio es lo mismo que estudiar una segunda carrera. Y no deben dejar a gente que está en medio del curso eh, buscando en otros bachilleratos con materias que nunca han dado y haciendo que repitan el curso. Sobre la subida del sueldo mínimo a 1.000 euros hay dos opiniones. Los que creen que generará empleo porque permitirá a los ciudadanos gastar más y que vayan mejor los negocios o los que piensan que con esta subida se recortarán contratos. Esta última visión es la que tiene la patronal de empresarios que rechaza el pacto entre el gobierno y sindicatos para elevar el sueldo. El Gobierno llega a un acuerdo con los sindicatos para aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en 14 paga y que ha contado con el rechazo de las patronales COE y Cepime, un incremento que además será de con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El objetivo del Ejecutivo sigue siendo situar el salario mínimo interprofesional al final de la legislatura en 2023 a la altura del 60% del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea a la que se suscribió. En la Unión Europea en estos momentos hay un debate muy importante en el establecimiento de un salario mínimo interprofesional para el conjunto de la Unión Europea. Y conviene que España eh, concluya ese debate con los deberes hechos. Y no hay ninguna evidencia de, a pesar de haber subido hasta el año actual el 31% del salario mínimo, no solo no se ha destruido empleo, sino que, como ven, tenemos un récord de afiliaciones a la Seguridad Social. Cerca de 2 millones de trabajadores verán mejorada su remuneración, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo. Serán además los jóvenes y las mujeres quienes se beneficien mayoritariamente, como detalla el último estudio elaborado por el Gabinete Económico de Comisiones Obreras. Durante la visita a la Capilla del Rescate, la concejala de Cultura Noelia Lozada hizo referencia al informe de Fundación Contemporánea que sitúa a Málaga como la tercera ciudad tras Madrid y Barcelona como mejores ciudades con ofertas culturales. Hoy estamos en un día que estamos de celebración. Málaga ha subido un podium en el Observatorio de la, de la Cultura, por lo tanto hemos superado a Valencia, somos la tercera ciudad cultural y eso también es en parte por acciones como conservar nuestro patrimonio y pues todas la, las capillas, las cofradías, toda nuestra cultura que hay detrás, los cristos, lo, la platería, todo esto forma parte de la idiosincrasia de Málaga y por eso cada vez estamos más pujantes a nivel nacional en cuanto a la cultura. Y en plena crisis energética y en medio de la espiral de alzas de los precios energéticos, la decisión de Argelia de cerrar el mayor de los gasoductos que suministraba gas a España ha provocado que sea ahora Estados Unidos nuestro mayor proveedor. La cláusula del tubo submarino del Estrecho a finales de octubre obligó a España a disparar el peso de las compras de gas que llegan por barco y ha acabado 
por desbaratar el ranking de países proveedores. Argelia ha perdido su posición histórica de mayor suministrador de gas y ha sido desbancado por Estados Unidos. En concreto, Norteamérica nos suministrará un 35% del gas frente al 25% de Argelia. 3.000 empleados del Ayuntamiento de Nueva York que han rechazado vacunarse contra la COVID-19 van a ser despedidos en estos días, mientras en Perú un trágico accidente de autobús deja 33 fallecidos al desempeñarse, al despeñarse por una ladera de más de 100 metros. El Ayuntamiento de Nueva York tiene previsto despedir este viernes a unos 3.000 empleados municipales que han rechazado vacunarse contra la COVID-19. El consistorio neoyorquino ha exigido a sus trabajadores ponerse al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para conservar su empleo y pide dos dosis a todos los nuevos contratados. Varios sindicatos que representan a policías, bomberos y maestros han puesto denuncias para invalidar los despidos, aunque hasta ahora los intentos en este sentido no han tenido éxito en las Cortes de Nueva York. Al menos 33 personas han fallecido en un accidente de autobús en Perú. El vehículo cayó por un barranco de 100 metros tras chocar contra un cerro. El accidente se produjo en un tramo estrecho alrededor del kilómetro 72 de la llamada carretera central que une la Sierra Central con Lima. Entre los fallecidos hay al menos dos menores de edad y también el conductor. Según las autoridades, el autobús circulaba a 95 km por hora por una vía cuyo límite máximo era 30, por lo que la imprudencia habría sido la causa del suceso. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina el tiempo. El tiempo para este 13 de febrero se presenta con cielos poco nubosos, aumentando durante la tarde a nuboso o cubierto. Las temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental, con pocos cambios en las demás zonas. Vientos variables flojos, con predominio de la componente oeste. Hoy la foto del tiempo nos lleva hasta Torrox con esa preciosa sierra así de verde como la captura. Miguel González, gracias por compartirla con nosotros y ya saben que pueden enviarnos todas las imágenes de la provincia, el tiempo de la provincia, al número de WhatsApp que ven en pantalla. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia, para que puedan lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la ONU ha declarado este día, este pasado viernes, como el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y es que ya saben que lo importante es que avancemos todos juntos. Con ello nos despedimos, que tengan muy buen día.